பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் நேரலை நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம தொடர்ந்து பல பிரிவு மருத்துவர்களை சந்தித்து வருகிறோம் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா குறித்து அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பொதுமக்களிடையே ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த நிலையில் மக்களிடையே இரு பெரும் பிரிவுகளை நம்மால் காண முடிகிறது ஒன்று அச்சம் கொண்டவர்கள் மற்றொன்று அலட்சியம் கொண்டவர்கள் இந்த நிலையில் கொரோனாவின் உண்மை நிலை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக பொதுநல மருத்துவர் டாக்டர் ஜான் அவர்கள் நம்மோடு இணைகிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்க கேட்கும் கேள்விகள் எதுவாக இருப்பினும் நேரலையில் தொடர்பு கொள்ளலாம் திரையில் காண்பிக்கப்படும் எண்ணில் அழைக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் பொதுவாகவே முதல் கேள்வி அதுதான் ஒரு பக்கம் மக்கள் கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கு அச்சமும் இருக்கு அலட்சியமும் இருக்கு இந்த கொரோனா அப்படிங்கறத தற்போதைய நிலையில நாம எப்படி பார்க்கணும் சார் இல்ல தற்போது நிலையில கொரோனா அப்படிங்கறது வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இதற்கு குறிப்பான மருந்து இல்லை தடுப்பூசி இல்லை அப்ப மக்கள் வந்து இந்த கொரோனாவை கண்டிப்பாக சந்தித்தே ஆக வேண்டும் கொரோனாவிலிருந்து விடுபடவே முடியாது குறைந்தது ஒரு வருடமாவது இதனோடு நாம் வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும் அப்போ இதனோடு வாழும் பொழுது அதனுடைய பாதிப்புகளிலிருந்து அதனுடைய தாக்கத்திலிருந்து நாம் எப்படி அதிலிருந்து விலகி கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் முதலிலே விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் அந்த விழிப்புணர்வு தான் மத்திய மாநில அரசாங்கம் சொல்வது தனி மனித ஒழுக்கம் தனி மனித விலகல் முகக்கவசம் அணிந்து கொள்வது கைகளை சுத்தமாக கழுவி கொள்வது எச்சிலை துப்பாமல் இருப்பது பொது இடங்களிலே இது போன்ற காரியங்களில் நாம் கவனமாக இருந்து விழிப்புணர்வு இருந்தால்தான் இந்த கொரோனா என்கிற யுத்தத்தில் இருந்து நாம் ஜெயிக்க முடியும் கண்டிப்பாக இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு அலட்சியம் வர்றதுக்கு என்ன காரணமாக தெரியுது அப்படின்னா இந்த கம்பாரிசன் மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு குறைவாக தானே இருக்குது அதாவது இறப்பும் குறைவாக இருக்குது பாதிக்கப்படுவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்குது அதே நேரத்தில் குணமடைவர்களினுடைய விகிதம் அதிகமாக இருக்குது இதுதான் அலட்சியத்திற்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது இது எப்படி சார் இல்லை இப்போ மக்களினுடைய அலட்சி அப்படின்னா நம்ம மக்களினுடைய அடிப்படை நிலைமை எப்படி என்ன உளவியல் என்னுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ பல்லுவலி வந்தவனுக்கு தான் அதனுடைய வழியினுடைய தாக்கத்தை பற்றியே தெரியும் பல்லுவலி வராதவனுக்கு அது கேள்வி ஞானம் இல்லைன்றா படிப்பு ஞானம் தான் ஆனால் அனுபவம் என்பது வந்து பல்லுவலி வந்தவனுக்கு தான் நல்ல வேலை நமது தேசம் கொரோனாவினுடைய ஒன்னொரு முகத்தை பார்க்கவில்லை அதிக இறப்புகளை நாம் கல்ல நாம் கண்டுகொள்ளவில்லை அதனால தான் என்ன பண்ணுறது அந்த அச்சம் என்பது அந்த விழிப்புணர்வு என்பது நமது மக்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கிறது பார்த்துக்கலாம் என்ன ஆயிரும் எனக்கு வராது அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து ஒவ்வொருத்துக்கு இருக்கு எப்படின்னா இப்போ ஒரு கொரோனா வந்து தொற்று வந்து அவனுக்கு வந்தாலோ இல்லை அந்த ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்தாலோ இல்லை அந்த தெருவு பக்கம் வந்தாலும் அவன் ரொம்ப விழிப்பாக இருக்கிறான் ஐயோ நம்ம தெருவுக்கு வந்துருச்சு நம்ம பக்கத்து இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்ட்டு பக் வேறு இடத்துல கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்தால் அவங்களுக்கு வரும் எனக்கு வராது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவனுக்கு இருக்குது அப்போ இதிலிருந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்லுவது இந்த சமூக தடுப்பு ஊசி என்று சொல்லக்கூடிய நான் சொன்ன மேலே சொன்ன என்னென்ன வழிமுறைகள் சொல்லணும் அதை ஃபாலோ பண்ணினா தான் இதுல இருந்து நான் தப்பிக்க முடியும் கண்டிப்பா தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க புனேவில இருந்து ஸ்ரீதர் அழைச்சிருக்காங்க ஸ்ரீதர் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க Suppose in somebody has a tumor or some water drop in our mouth, we know that it has dropped on us actually, but that is half an hour minimum. Where do you go? 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 But still, within that half an hour, what will be your situation actually? Hmm. No, this is the main question. 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 அதாவது முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்று அடி இடைவெளி விட்டு நிற்க வேண்டும் இது குறிப்பாக சொல்லுகிறது இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆறு அடி இடைவெளி விடு விடுங்கள் ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு நில்லுங்கள் அப்படிதான் நம்ம சொல்றோம் ஆக்சுவலா இல்ல குறைந்தபட்சமாவது மூன்று அடி இடைவெளி விட்டு நில்லுங்கள் அப்ப ஒருவர் தும்மும் பொழுது ஒருவர் இரும்பும் பொழுது பேசும் பொழுது அவர்களிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய நீர் துளிகள் இல்லை என்றால் நீர் திவளைகள் உங்கள் மேல் படாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறது இது எப்படின்னா அவரும் முகக்கவசம் அணிஞ்சிருக்கணும் 
நீங்களும் முகக்கவசம் கண்டிப்பாக அணிந்திருக்கணும் இதில் யாராவது ஒருத்தர் அணியலை அப்படின்னா அது தவறுதான் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அவர் முகக்கவசம் அணியும் பொழுது அவர் தும்பும் பொழுதோ இல்லை இரும்பும் பொழுதோ அதன் வெளியில் வரக்கூடிய எச்சில்கள் நீர்த்துளிகள் அதற்குள்ளேயே முகக்கவசத்திற்கு உள்ளேயே அடங்கி விடுகிறது அதே போல் உங்களுக்கும் அவர் அங்கிருந்து உங்களுக்கு படாமல் பாதுகாக்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி அப்படியும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு பற்றுச்சு அப்படி நினச்சிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்கள் முகக்கவசத்தை சரியான மொழி கலட்ட வேண்டும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முகக்கவசத்தை வந்து முன்பகுதியிலே கண்டிப்பாக பிடித்து கலட்டாதீர்கள் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த நாடாவை மட்டும் கலட்டி சரியாக ஒரு ஒரு பக்கெட்டில் உப்பு அந்த சோப்பு தண்ணி போட்டிருக்கிற தண்ணியில் வந்து அதை முக்கிடுங்க கைகளை சுத்தமாக கழுவிக்கொள்ளுங்கள் அப்படி நீங்கள் செய்தீர்களானால் உங்கள் நீங்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேர் ஒருத்தர் என்னைப்பில் காத்திருக்காங்க நாகராஜ் சென்னையிலிருந்து அழைச்சிருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வணக்கம் நாகராஜ் வணக்கம் வணக்கம் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க சரி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க அறிகுறிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு காலகட்டத்தில் தெரிஞ்சது இப்போ அறிகுறியே இல்லாமல் வேற இருக்கு அதனால கேட்குறாரு இல்லை இப்போ அறிகுறிகள் அப்படின்னா கொரோனாவுக்கு நிறைய அறிகுறி இருக்கிறது முக்கியமான என்ன அறிகுறிகள் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் இருமல் வறட்டு இருமல் தொடர்ச்சியாக வரும் இதுதான் முதல் முதல் அறிகுறி இரண்டாவது காய்ச்சல் இந்த காய்ச்சல் என்பது நீங்கள் நினைப்பதை போல ஒரு நூறு டிகிரி இல்லை தொண்ணூத்தொம்பது டிகிரி எல்லாம் இல்லை நல்ல காய்ச்சல் அடிக்கும் நூறு நூற்றி ஒரு டிகிரி நூற்றி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே அடிக்கும் நீங்கள் அந்த காய்ச்சல் வந்து சாதாரண மாத்திரையில் கூட குணப்படுத்த முடியாது மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டே இருக்கும் இரண்டு மூன்றாவது உடம்பில் ரொம்ப அசவு ரொம்ப அதாவது அடித்து போட்ட மாதிரி ஒரு வழி நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அப்பா முறுக்குன மாதிரி இருக்குது அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது அப்புறம் தசைகளிலும் கெண்டைக்காலையிலும் மிக முறுக்கி முறுக்கி விடக்கூடிய வழிகள் வரும் அது இல்லாமல் மூச்சு இறைப்பு வரும் இது ரொம்ப முக்கியமான இதற்கு அடுத்து வருவதுதான் தொண்டை வழி மூக்கடைப்பு மூக்கில் இருந்து சளி ஒழுகுதல் அப்புறம் நாக்கில் டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது மூக்கில் வந்து அந்த ஸ்மெல்லு இல்லாமல் இருக்கிறது பேதி ஆகிறது இது போன்ற அறிகுறிகள் அப்போ நான் சொன்ன முதல்ல சொன்னக்கூடிய ஒரு நாலு அறிகுறிகள் தான் முக்கியமான அறிகுறிகள் கண்டிப்பாக சார் தொடர்ந்து பேசலாம் அவர் நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க திருச்சியிலிருந்து சிவசுந்தர் அழைச்சிருக்காங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் கேள்வி திருச்சியிலிருந்து சிவசுந்தர் பேசுகிறேன் மேடம் சரி மேடம் இப்ப நான் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு மெடிக்கலுக்கு போறேன் இப்ப நான் வந்து பொருள் வாங்கிட்டு பணம் கொடுத்துட்டு பணம் மிச்சம் வாங்கினேன் மேடம் அந்த பணத்துல மூலமா கிருமி பரவங்களா இல்ல நான் பக்கத்துல ஒருத்தர் நிக்கிறாரு அப்ப வந்து அவர்கிட்ட இருந்து என்னோட ட்ரெஸ்ல படுங்களா இல்ல நான் வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டா எனக்கு வராதுங்களா சரி கேட்கலாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க சொல்லுங்க இப்ப வந்து எப்படின்னா நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க அப்படின்னா அங்க சமூக இடைவெளி இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்போ ஒன்னொருத்தர் பக்கத்தில் வந்து நின்றுட்டார்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுங்க சார் நீங்கள் பக்கத்தில் வந்து நிற்காதீங்க ஒரு மூன்று அடி விட்டு தள்ளி நில்லுங்க அது உங்களுக்கு நல்லது எனக்கு நல்லதுன்னு ஒரு விழிப்புணர்வை முதல்ல கொடுக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் மருத்துவராக மாறணுங்க இந்த கட்டத்தில் வந்து மருத்துவர்கள் மட்டும் மருத்துவர் அல்ல ஒவ்வொரு குடிமகனும் மருத்துவராக மாறணும் வச்சுல அப்போ அது நீங்கள் அவர்களுக்கு அந்த அறிவுரை சொல்கிறீங்க முதல்ல அதற்கு அடுத்த பிறகு நீங்கள் எப்போவுமே பா நினச்சிக்கணும் நீங்கள் ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்பு செயலை செய்வதற்கு பின்பும் கைகளை சுத்தமாக கழுவ வேண்டும் அந்த வசதிகள் இருந்தால் நீங்கள் சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவிக்கொள்ளலாம் இப்போ நீங்கள் வெளியே போகும்போது நீங்கள் கூடவே ஒரு சானிடைசர் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போங்க உங்கள் முடிந்தால் உங்களுக்கு இருந்தால் சானிடைசர் எடுத்துகிட்டு அந்த பணத்தை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சொட்டு போட்டு அந்த சானிடைசரை கைகளை சுத்தமாக இப்படி கழுவிக்கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு பணத்தை வாங்கி முடித்த பிறகு நீங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுடைய மணி பர்ஸ்லையோ இல்லை வேறு ஏதாவது பார்த்து வைக்கும் போது திருப்பவும் ஒரு முறை அந்த சானிடைசர் போட்டு கைகளை கழுவிக்கொள்ளுங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக அதாவது சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த விழிப்புணர்வு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த கொரோனாவினோட பிடியிலிருந்து வெளிவர முடியும் இன்னைக்கு நாளைக்கும் இது போகக்கூடியது கிடையாது பல வருடங்களாக தொடரக்கூடியதாக இருக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்காத நிலையில் அப்படின்னு அப்படி இருக்கும்போது தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க சிவகுமார் நீங்க தான் தொடர்பில் இருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க நம்ம கொஞ்சம் தெரியாது இல்லைங்களா அவருக்கு யாருக்கு இருக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுங்க இப்
சிந்தனையே இருக்காது நம்மளுக்கு ஒரு புரிதலே இருக்காது அதனால தான் என்ன சொல்ல வர்றோம் எல்லாருமே முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ளணும் முகக்கவசம் அணியாம இருக்கக்கூடாது அது ஒண்ணு மட்டும் தான் நம்மளை பாதுகாக்கும் ஒன்னு அது மட்டும் இல்லாம சமூக இடைவெளி இருக்கணும் இதையும் மீறி உங்களுக்கு தொற்று அதாவது நீங்க நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறீங்க அவருக்கு தொற்று இருந்திருக்குது அதன் மூலம் உங்ககிட்ட வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்க வீட்டுல தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளணும் மூணு நாள் நான்கு நாள் பாருங்க ஏதாவது அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்து வருகிறதா நான் சொன்ன இருமல் காய்ச்சல் தும்மல் அந்த மாதிரி ஏதாவது அறிகுறிகள் வருதுலாம் பாருங்க மூணு நாள்ல ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா சாதாரண மர மருந்த வந்து உங்க மருத்துவரோட கேட்டு வாங்கிக்கங்க அதையும் மீறி போனா நீங்க வந்து கண்டிப்பாக அதற்கான ஒரு பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு தொற்று இருந்தாலும் நீங்க அச்சப்பட தேவையில்லை நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி கொண்டு சாதாரணமாக இருந்தா ஒருவருடமாவது <laughs> அப்ப ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்ன ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா இம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டி அதாவது இந்த கம்யூனிட்டியில் இந்த சமூகத்திலே பெருந்திரளான மக்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி வர வேண்டும் இதுதான் இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்ப கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதத்திலிருந்து எழுபது சதவீத மக்கள் இந்த நோயை சந்தித்து சந்தித்த பிறகு அதற்கான எதிர்ப்பு சக்தி தன் உடலிலே ஏந்திய பிறகு வரக்கூடிய ஒரு தடுப்பு முறை தான் அது வந்து ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்ப அது வரைக்கும் இந்த கொரோனா நம்மளோடு இருக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு ஜோரத்தை க இருமலை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு கிருமி போல இருக்கும் அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தனிமனித ஒழுக்கமும் சமூக விலகலும் கைகளை கழுவதும் முகக்கவசம் அணிந்து கொள்வது மட்டும்தான் இதற்கான தீர்வு இல்லை இன்னொரு தீர்வு இருக்கு இதற்கான தடுப்பூசி கண்டிப்பாக தயார் பண்ணிட்டாங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த தடுப்பூசி வந்த பிறகு எல்லாரும் நம்ம அந்த தடுப்பூசி போட்டுட்டோம்னா அதற்கான எதிர்ப்பு சக்தி வரும் அது வரைக்கும் நாம் இதை தவிர இதை கடைபிடிப்பது தவிர வேறு வழி இல்லை கண்டிப்பா தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேர் ஒருத்தர் இணைப்பில் காத்திருக்காங்க வத்தல கொண்டுல இருந்து செந்தில் முருகன் அழைச்சிருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வணக்கம் வந்தவர்கள் வராதவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான மாத்திரைகள் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கொரோனாவுக்கு எந்த மாத்திரையும் இல்லையே அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்கல் கொரோனாவிற்கு குறிப்பான மாத்திரை எதுவுமே இல்லை அப்போ குறிப்பான மாத்திரை எதுவும் இல்லாத காரணத்தினால தான் இந்த கொரோனாவை எப்படி விரட்டுவது என்பது ரொம்ப அச்சப்படுகிறோம் இது நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சவாலாகத்தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த இந்த வைரஸ் ஆனது புது வைரஸ் இந்த உலகமே அறிந்திராத இந்த சமுதாயம் அறிந்திராத ஒரு புது வைரஸ் அப்போ என்னென்னா மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதிலிருந்து விலகி நிற்கணும் அதுதான் அதாவது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தான் கியூர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வருமுன் காப்போம் என்பது சொல்கிற மாதிரி இது ஒன்று மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஆயுதம் இல்லை வேறு ஆயுதம் இல்லை ஒருவேளை குறிப்பறிந்து மருந்து வந்து விட்டால் அந்த மருந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம காத்திருந்து தான் ஆக வேண்டும் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசலாம் நேரு திரைப்பில் காத்திருக்காங்க திருவண்ணாமலையிலேருந்து திருஞானம் அழைச்சிருக்காங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் தொற்று எங்க அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் நெருக்கமாக வாழ்கிறார்களோ அங்கே தொற்று வந்துவிடும் ஒன்று அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் சுகாதாரத்தன்மை கம்மியாக இருக்கிறதோ சுகாதார வசதிகள் கம்மியாக இருக்கிறதோ அங்கேயும் தொற்று வரும் 
அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் இந்த சமூக விலகல் தனி மனித ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அங்கும் தொற்று வரும் இதுதான் முக்கியம் அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் வந்து பெருந்திரளாக நெருக்கமாக வாழ்கிறார் என்றால் நகர பகுதிகளில் வாங்கிறார் வாழ்கிறார்கள் இப்பொழுது சென்னை பாம்பே கல்கத்தா பெங்களூர் அகமதாபாத் இது போன்ற நகரத்தில் வந்து அதிகமாக நெருக்கமாக வாழ்கிறார்கள் அதனால் வருகிறது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நம்ம நினைவில் இருக்கணும் இது நகரத்தில் மட்டும்தான் வருகிறது சிட்டியில் தான் வருகிறது சிட்டி விட்டு மற்ற நம்ம ஊருக்கெல்லாம் வராதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது கிராமங்களில் பரவக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒவ்வொரு தொற்று மையமாக கூட வரலாம் ஏன்னா கிராமங்களில் சில இடத்திலே குறிப்பாக நெருக்கமாக சில இடத்திலே வாழ்கிறார்கள் சுகாதார வசதி கம்மியாக இருக்கிறது சில இடங்களிலே அது போன்ற இடங்களிலே தொற்று பரவுவதற்கு மிக மிக வாய்ப்பாக இருக்கிறது அதனால் தான் கிராம மக்கள் ஒவ்வொரு இடமும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் மத்திய மாநில அரசு சொன்னக்கூடிய இந்த வழிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடித்து இருந்தால் தான் இந்த கொரோனாவை நாம் எதிர்க்க முடியும் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசல ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்திருக்காங்க பெருமாள் தருமபுரியிலிருந்து அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க ஒவ்வாமைக்கும் தொற்றுக்கும் இரு வேறு வேறு இது வேற டிபார்ட்மெண்ட் இது வேற டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வாமை என்பது எல்லாத்துக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வரக்கூடியது என்று ஒவ்வாமை என்பது பல காரணங்களால் வருகிறது தூசி பட்டா ஒவ்வாமை வரும் ஒவ்வாமைனா அலர்ஜி தூசி பட்டா அலர்ஜி வரும் இல்லைன்னா ஒரு தண்ணி அதிகமாக குடிச்சுனா அலர்ஜி வரும் காய்கறிகளில் நம்ம ப பயன்படுத்தக்கூடிய சோப்பு இல்லைன்னா சென்ட்டு வேறு ஏதாவது எல் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம ஒவ்வாமே வரலாம் இந்த தொற்று என்பது இது வைரஸ்னால் வருவது இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய வைரஸ்னால் வரக்கூடிய தொற்று தான் இருக்கிறது ஸோ ஒவ்வாமைக்கும் தொற்றும் வேறு வேறு ஒவ்வாமை என்பது தொற்றாக மாறாது கவலைப்பட வேண்டாம் அப்போ ஒவ்வாமை எப்படி நீங்கள் குணப்படுத்தணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவரை அணுகி சார் இந்த மாதிரி அலர்ஜி இருக்குது எனக்கு ஒவ்வாமை இருக்குது ஏதாவது ஒரு நல்ல மருந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இரவு நேரங்களில் அது ஒரு மாத்திரையை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்தால் அது மட்டுமில்லாமல் எந்த நாள் உங்களுக்கு ஒவ்வாமை வருகிறதோ அதிலிருந்து உங்களை நீங்கள் விலக்கி கொண்டால் கண்டிப்பாக ஒவ்வாமையிலிருந்து நீங்கள் பயன்பெறலாம் அதிலிருந்து நீங்கள் ஒரு விடிவு உங்களுக்கு வரும் அதனால் ஒவ்வாமை ஒவ்வாமை என்பது வேறு தொற்று என்பது வேறு கண்டிப்பாக இப்போ மக்களிடையே இருக்கிற மிகப்பெரிய குழப்பம் என்ன அப்படின்னா அது குழப்பமும் அதில் ஒரு தெளிவும் அவங்களுக்கு இருக்குது மற்ற நாடுகளில் குறைவாக இருக்குது நம்ம இன்னும் சேஃபாக இருக்கும் நம்ம இன்னும் சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த சேஃப் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைய நிலையில் ஒரு பரவாயில்லாமல் இருக்குது இனி வரும் காலங்களில் இது அதிகரிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை குறையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ மக்கள் இந்த நிலையை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் சார் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து நமது இந்திய தேசத்தில் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலை கொஞ்சம் சாதகமான சூழ்நிலையாக தான் இருக்குது ஏன்னா மற்ற நாடுகளை நம்ம தொடர்பு படுத்தி பார்க்கும் பொழுது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த தொற்றினுடைய சதவிகிதம் கம்மியாக இருக்கிறது இறப்புகளும் கம்மியாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த நிலைமை இப்படியே செல்லும் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது ஒருவேளை இது அதிகரித்தாலும் அதிகரிக்கலாம் இல்லை இது இப்படியே தொடர்ந்து வந்தாலும் வரலாம் இது யார் கையில் இருக்கிறது என்றால் இது நம்மளுடைய ஒவ்வொருனுடைய மனிதர்களுடைய கையில் தான் இது இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த வைரஸ் என்பது வைரஸ் என்பது நீங்கள் இன்னொருவுக்கு கொடுத்தா தான் தொற்று கொடுத்தா தான் அது பரவுமே ஒழிய இல்லை என்றால் பரவுமே பரவாது நீங்கள் வீட்டிலே தனிமையாக இருந்து சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் கரை சரியாக நீங்கள் ப கடைபிடித்தால் இந்த தொற்று வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை அதுதான் நம்ம சொல்றோம் தொடர்ந்து பேசல ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்துருக்காங்க திருச்செந்தூர்ல இருந்து இசைக்கு முத்து அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க இதுவரைக்கும் கொரோனா என்கிற இந்த வைரஸ் ஆனது பரவுதல் மூன்று வழியா தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அறிவியல் ஆராய்ச்சி சொல்லுகிறது அதுக்கு பேர் என்ட்ரி கேட் சொல்ற நுழைவு வாயில் ஒன்று கண் இரண்டாவது நாசி மூக்கு மூன்றாவது வாய் இந்த மூன்று வழியிலே செல்லும் என்கிறது சொல்கிறது இல்லை இதுக்கு மீள போனாலும் ஒரு ஒருவேளை நம் கழிவுகள் மூலம் நமது இருக்கக்கூடிய வெளிவரக்கூடிய கழிவு அதன் மூலம் வரலாம் என்று அறிவியல் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அது ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படாத தகவல் ஆக என்ட்ரி கேட் அப்படின்னு பார்த்தா கண் மூக்கு வாய் அவ்வளோதாங்க அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அதை நீங்கள் பிரிவென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே தொற்று உள்ள வராது கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசல நேர் இணைப்பில் காத்துட்ருக்காங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து பாரதி அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கமாக உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வீட்டுல 
அந்த மாதிரி வெளியூர் வர்றவங்க அவர்களுக்கு <laughs> 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 எப்ப நீங்க வீட்டுட்டு போனாலும் அவங்க வீட்டில இருந்து வெளியே அவங்க வீட்டில இருந்து எங்க வீட்டுக்கு வரும்பொழுது முக கவசம் கண்டிப்பா அணியணும் வீட்டுக்கு வெளியவே ஒரு பக்கெட் வச்சுக்கங்க பக்கெட் வச்சு ஒரு சோப்பு வச்சுக்க தண்ணி வச்சுக்க அவங்கள கைகளை சுத்தமா கழுவிக்க சொல்லுங்க கால்களையும் நல்லா கழுவிர சொல்லிடுங்க ஒண்ணு இரண்டாவது வீட்டுக்குள்ள வரும்போது அவங்களுக்கு முக கவசத்தோட வரணும் எல்லா வேலைகளும் செய்த பிறகு மீண்டும் அவங்க வந்து கைகளையும் கால்களையும் சுத்தமா கழுவி முக கவசம் அணிந்து போங்க அதுல கொஞ்சம் நீங்க பத்திரமா சேஃபா இருக்கலாம் கண்டிப்பா தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்புல காத்துட்டு இருக்காங்க திருச்சியில இருந்து முரளி முரளி அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் மேடம் ஆமா என்னுடைய கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மருத்துவமும் உட்பட வெகு பல நாடுகள்ல தொண்டதுக்கு முன்னாடி பழமையான கலாச்சார மருத்துவம் உள்ளதுமா ஆனா இப்ப சமீப காலத்துல எல்லா வியாதிக்கும் கொரோனா உட்பட நம்ம வந்து அலோபதி மருத்துவம் வெளிநாட்டு மருத்துவத்தை பெருமான நம்பி இருக்கோம் உடனடியான தீர்வு அதுல கிடைக்கிறதா இருந்தாலும் மக்கள் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க என்னுடைய வேண்டுகோள் கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவங்களையும் பரிசீலித்து நாளடைவில் இந்த கொரோனா ஒரு முறை முழுமையான தீர்வு கிடைக்கணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் கண்டிப்பா சரி நன்றி இப்போ நம்ம அதுக்கு தான் வந்து நம்மளுடைய தமிழக அரசுமே பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கபசுரக்கூடிய நீர்லாம் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இதில் சேர்ந்து தான் இப்போ வந்து ஒரு சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருது இப்போ நம்மளுடைய கேள்வி என்னென்னா டாக்டர் முதலே நம்ம நிறைய பேசணும் இப்போ எதிர்காலத்தில் வந்து பள்ளிகள் திறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஜூலையில் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த நிலையில் வந்து மாணவர் குழந்தைகளை வெளியே அனுப்புறது அப்படிங்கிறதும் வீட்டில் பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறதும் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் குழந்தைகளை எப்படி பாதுகாப்பது டாக்டர் இல்லை குழந்தைகளை வந்து எப்படி பார்க்கணும் இந்தனுடைய லாக்டவுன் இந்த இது இது நீ தளர்த்துன பிறகு ஒருவேளை பள்ளிகள் எல்லாம் திறந்த பிறகு குழந்தைகளை எல்லாம் நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் போடணும் வச்சலாம் ஸ்கூலில் வந்து எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இப்போ நூறு ஒரு 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 அறையில் ஒரு வகுப்பில் வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐம்பது பேர்த்தையும் நம்ம வர வைக்க முடியாது வச்சலாம் ஏன்னா தொற்று பரவுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா குழந்தைகள் மூலம் தொற்று அதிகமாக பரவுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதான் உலக சுகாதார அமைப்பு சொல்லுகிறது ஏனென்றால் குழந்தைகள் வந்து பொதுவாக இது போன்று இருக்கக்கூடிய த தனி மனித ஒழுக்கம் தனி மனித அந்த சுத்தத்தை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ண முடியாது கடைபிடிக்க முடியாது அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கணும் அது வந்து மத்திய மாநில அரசு வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கும் எப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் வந்து எப்படி பண்ணலாம் டீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் மாணவர்கள் எப்படி போகலாம் டைமிங்கு இது போன்ற கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து மத்திய மாநில அரசுகள் அது கொடுக்கும் அதன்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அதை நம்ம செய்யணும் கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிற நிலையில் வந்து மது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமா இருக்கும்போது மது அருந்துபவர்கள் அப்படின்னும் போது கொரோனாவால் பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கா சார் ஆமாம் நாம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய சொன்னோம் ஒரு விடயம் என்ன அப்படின்னா மது அருந்துபவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கல்லீரல் பாதிப்பு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மது அருந்துபவர்கள் அது மட்டும் இல்லை நீண்ட நாள் வியாதி என்று சொல்லக்கூடிய வியாதிகள் இருக்கு ஏதை நான் சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா இந்த கொரோனா தொற்று யார் அதிகமாக பாதிக்குது அப்படின்னா வயது அதிகமாக உள்ளவர்கள் அதாவது ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் நீண்ட நாள் வியாதி உடையவர்கள் அதாவது சர்க்கரை பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இருதய பிரச்சனை இரத்த கொதிப்பு பிரச்சனை கல்லீரல் பிரச்சனை சிறுநீரக பிரச்சனை போன்ற நீண்ட நாள் பிரச்சனை உடையவர்களுக்கு தான் அதிக பாதிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா அந்த மது அருந்துகிறவர்கள் வந்து மதுவுக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கல்லீரல் பாதிச்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடு சேர்த்து நீண்ட நாள் வியாதி அவங்களுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு சர்க்கர வியாதியோ இல்லை ரத்த கொதிப்போ இல்லை கிட்னி பிரச்சனையோ இல்லை கேஸ் ட்ரபிளோ இது போன்ற வியாதிகள் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி என்பது மிக மிக கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஒருவேளை தொற்று வந்துருச்சுன்னா எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பாதிப்பு அதிகமாக வரும் அது ஒரு சவாலாகத்தான் இருக்கும் மருத்துவர்கள் வந்து அவர்களை குணப்படுத்துவதும் ஒரு சவாலாகத்தான் இருக்கும் அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மது அருந்துகிறவர்கள் கண்டிப்பாக மது என்பது இந்த நாட்டுக்கு கேடு அதே போல இந்த கொரோனாவுக்கும் கேடு என்று தான் நான் சொல்லுவேன் தொடர்ந்து பேசல இருக்காங்க கே கே நகர்ல இருந்து சாய்நாத நடிச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா உங்களுடைய கேள்வி என்ன
மற்ற தேசங்களில் கொரோனா தொற்று வந்தவங்களுக்கு மீண்டும் தொற்று வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ ஒரு தொற்று வந்த பிறகு அந்த தொற்றை எதிர்த்து எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி அது நம்மளுக்கு உருவாகுது இந்த எதிர்ப்பு சக்தி எவ்வளவு காலம் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கும் என்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இன்னும் இது ஒரு சரியான விட சரியான ஒரு புரிதலை இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை மருத்துவ உலகம் அப்போ தொற்று வந்த பிறகு எவ்வளவு காலம் இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் என்ன ஆராய்ச்சியாளர்களும் மற்றும் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்லுகிறாங்கன்னா குறைந்தது ஒரு வருடத்திலிருந்து இரண்டு வருடம் தான் நம்மளை பாதுகாக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆக இது சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் இது சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் நீ வரக்கூடிய காலங்களில் தான் முழுமையாக தெரியும் சரி சரி இப்போ முகக்கவசம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் சில பேர் பேசும்பொழுது அதை கழட்டி விட்டு பேசுறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த முகக்கவசம் எப்படி சரியாக அணியணும் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக இப்போ முகக்கவசம் என்பது வந்து இது ஒரு வந்து ஒரு அலங்காரமாக பார்க்கக்கூடாது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க முகக்கவசம் எங்கே இருக்குன்னா முகக்கவசம் கண்டிப்பாக முகத்திலே ந மூக்கை மூடி இருக்க வேண்டும் வாயை மூடி இருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போ இப்போ நம்ம கடந்ததில் பார்க்கும்போது மூக்கில் மட்டும் இல்லை மூக்குக்கு கீழே இருக்கு இல்லைனா வாய்க்கு கீழே இருக்கு கழுத்தில் தொங்குது அப்போ இது போன்று இருக்கக்கூடாது இது வந்து அத்தியாவசியம் இது வந்து கொரோனா வருவதை தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விடயமாக தான் அதை நம்ம பார்க்கணும் அப்போ முகக்கவசம் சரியாக நீங்கள் அணிவது மூக்கையும் வாயையும் கண்டிப்பாக அது வந்து மூடி இருக்க வேண்டும் ஒன்று முகக்கவசத்தை வந்து போட்ட பிறகு பேசும் பொழுது மற்ற காரியங்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் முகக்கவசத்தை எடுத்துட்டு கீழே தள்ளிட்டு பேசக்கூடாது முகக்கவசத்தோடு தான் இங்கே பேசணும் ஒருவேளை இரும்பும் பொழுதும் தும்பும் பொழுதும் முகக்கவசத்தோடு தான் செய்யணும் இந்த முகக்கவசம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது இந்த கொரோனாவை எதிர்ப்பதற்கு கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசல நேர் இணைப்பில் காத்துட்டுருக்காங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து ராமமூர்த்தி அழைச்சிருக்கீங்க நேரம் குறைவாக இருக்குது வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கள் சரி சொல்லு கேள்வி சொல்லு எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கறது இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இந்த கொரோனா பிடியில இருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்ப எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி இருக்கணும் எவ்வளவு இருக்கணும் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்னு இல்ல இந்த எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கறது வந்து நம்ம விலை கொடுத்து வாங்க முடியாதுங்க அதான் ரொம்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய மருத்துவ உலகம் சொல்லுது நீங்க எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கையாகவே வரணும் அதாவது இயற்கையாக நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி கொள்ளணும் அதனால தான் நம்ம சொல்கிறாங்க இந்த இயற்கை வைத்தியங்களை கபசுர குடிநீர் மற்ற இருக்கக்கூடிய நிலவேம்பு குடிநீர் எல்லாம் சாப்பிடுங்க எதிர்ப்பு சக்தி வரும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எதிர்ப்பு சக்தி ஒன்று உருவாகணும் அப்படி எப்படி எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகணும் அப்படின்னா நாலு விடயங்களில் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகுது ஒன்று நல்ல காய்கறிகள் நல்ல பல வகைகள் அதாவது விட்டமின் சி ஜிங்க்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய பல வகைகள் காய்கறிகள் நீங்கள் சாப்பிடணும் ஒன்று உடற்பயிற்சி ஒரு அரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்யணும் நல்ல தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணீர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கணும் அப்போ இது போன்ற காரியங்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது இயற்கையாகவே உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வருது இந்த எதிர்ப்பு சக்தி என்பது இப்போ இருக்கக்கூடிய வைரஸுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாவித கிருமிகளுக்கும் உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி ஒன்று உருவாகிறது ஆக இந்த எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தால் தான் இயற்கையிலே இருந்தால் தான் இது போன்ற வரக்கூடிய வைரஸுகளுக்கும் கிருமிகளுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாருமே அதிக நேரம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால தூங்கும் நேரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லேட் ஆக்கிடுறாங்க காலையில் எழுந்திருக்கிறதையும் ரொம்ப லேட்டாக மாத்துறாங்க இது எந்த அளவுக்கு சரியானது தவறானது இது தவறான தான் ஏன்னா இயற்கையோடு நம்ம ஒன்றி வாழ பழகிக்கொள்ளணும் கற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ இயற்கைக்கு எதிராக நம்ம பழகணும்னா நம்ம வாழ கற்றுக்கணும்னா அதனால் வரக்கூடிய ஆபத்துகளை நம்ம சந்தித்து தான் ஆகணும் அப்போ இயற்கை என்ன சொல்லுதுன்னா இரவு நேரத்தில் தான் தூங்கணும் அப்படின்னு அப்போ சூரியன் மறைந்த பிறகு நிலவு வந்த பிறகு நம்ம தூங்க வேண்டிய அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இருக்கக்கூடிய பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயாலஜி அதுதான் வந்து ஒரு இயற்பியல் ஒரு வேதியலாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம தூக்கம் வந்து இரவு நேரத்தில் தான் தூக்கணும் பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்னால நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த கமர்ஷியலைஸ் ஆகணதுனால நம்ம வந்து அது மாதிரி செய்ய முடியல ஆனா நீங்க முக்கியமா நீங்க நினைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக இரவு நேரத்தில் குறைஞ்சது ஒரு ஏழு மணி நேரமா எட்டு மணி நேரம் தூங்கும் பொழுதுதான் அது உங்க உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியத்திற்கும் மொத்த எதிர்ப்பு சக்திக்கும் அது வாய்ப்பு அமையுது கண்டிப்பா இன்றைய நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா நேர்களுடைய கேள்விகளுக்கும் சரி எங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் ஒரு தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க கண்டிப்பா இந்த நிகழ்ச்சி மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திருக்கும் அரங்கத்துக்கு வந்ததுக்கு முக்கிய நன்றி நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ள ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய அலட்சியத்தை போக்கிட்டு நமக்கு கண்டிப்பாக அச்சம் கொஞ்சமாக இருக்கணும் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய